Arkadaşlar merhaba 25 Ekim Salı günü Adana'da 10 koşu koşulacak. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Saat 13.30'da 3 yaşlı Arap taylarının 1200 metre Çin pistteki Maiden koşusu. Bölünen Maiden'ın ilk ayağında 2, 6 ve 8 numaralı taylar yarış ekiri olarak katılıyor. 2 tay da ilk kez koşacak. 3 numara ile 7 numara. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ve 7 numaraya da e, dikkat çekmek istiyorum. Hani bugün için şablonuma yazmadım ama iyi bir performans sergileyebilir 7 numara. E, ben 2 tay yazdım değerlendirmeme. İlki 1 numaralı şimşek dizdar olacak. Ki şu ana kadar e, 12 kez koş, koşup bunun e, 10'unda tabelanın içinde bitirdi. 5. liği de tabela sayarsak yani oldukça iyi bir performans sergilemesine rağmen Meydan'dan çıkamadı. Mehmet Salih Çelik'le yarışı kazanıp meydan'dan çıkmasını bekliyorum. E, Tabi saçan ekürüsünün tayları genelde kum pistte daha iyi koşsa da bu yıl baktığımızda kum için pek ayırmıyor. Bugün için favorim 1. E, yanına önereceğim rakip de 12 numaralı Yavuz Gül'ü olacak. Son iki yarışını Çin pistte üçüncülük ve ikincilikleriyle tamamladı. 1 ve 12 burada şanslı olan e, taylar. İkinci koşuda 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1300 metre çim pistte koşacak. Şart 3 koşuda 12 atı yarışa kayıtlı. Sürpriz bir sonuç çıkabilecek bir yarış bana göre. 5 atı yazdım şablonuma. İlki Aziz Akdemir idaresindeki 3 numaralı Dilber Fırtınası oldu. Sonra 9 numaralı Hopa Şahin'i. Hopa Şah'ı. 12 numaralı Özmeriç kızı son yarışını kazanarak sürpriz yaptı. Biraz istikrarsız koşuyor ama yine e, bugün içinde kazanabilir. Kaysbert e, yavrusu e, yazmak lazım. 4 numaralı uçan SS ve son olarak 8 numaralı Süleyman. Sırasıyla şanslı gördüğüm atlar oldu burada. 3, 9, 12, 4 ve 8. Üçüncü koşu 3 yaşlı Arap taylarının bölünen meydanın diğer ayağı. 12 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 9 numarada ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 3 tayı şanslı olarak görüyorum. Önceliğim 2 numaralı Miri Alem. Son yarışı oldukça tatminkardı 4. lükte. Bugün için favorim 2 numara. Sonra 10 numaralı Pasaklı ki bir kere koşup 4. lükte kaldı. Ki o gün için biraz da şanssızlıklar yaşadı. İçerideydi. Dışarı almak istedi. Safkan'ı jokeyi. O arada 2-3 taya geçildi. Ee, yine de dördüncü oldu. Bugün için e, bir şanssızlık yaşamaz ise e, aynayı önünde görebilir. Ve son olarak da sürprizlere önereceğim e, tayda 5 numaralı Sarı Başak olacak. Sıralamam 2, 10 ve 5 üçüncü koşu için. Dördüncü koşu ile yedili plase başlıyor. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1200 metre kum pistte koşacak. Şartlı 5 koşuda 7 at yarışa kayıtlı. İlginç bir yarış olabilir. Yani baktığımızda 3 numaralı kompiler şu ana kadar şahane bir performans sergiledi ama 198 gündür koşmuyor. 1 numaralı Into yine 2 aydan uzun süredir koşmuyor. Elazığ'dan buraya gelecek ve oldukça iyi bir performans sergiledi o orada. 3 yani atı yazdım. Önceliğim 4 numaralı. 3 numaralı kompiler olacak yine de uzun bir arası olsa da önceliğim 3 sonra 1 numaralı Into ve son olarak da 7 numaralı Düelloy'da bir şansı olacağını düşünüyorum. Ayırmadan yazmanızı öneririm 3, 1 ve 7. Adana'da ikinci altılı ganyan 5. koşuyla saat 15.30'da start alacak. Dörtte yukarı yaşlı Arap atları 2100 metre çim pistte koşacaklar. Handikap 16 koşuda 12 at yarışa kayıtlı. Üçünü eşit şanslı olarak görüyorum. İlki 5 numaralı bahçe olacak. Ki son yarışlarını son 5 yarışını yamak bir e, Taner Bali ile koştu. Yani uzun mesafe dezavantajlı olsa da Mehmet Salih Çelik ile bu grupta e, benim favorim 5 numara bahçe olacak. Yanına önereceğim ilk rakip de 3 e, numaralı Mirdar. Diğeri de 6 numaralı Şeker Sultan olacak. Sıralamam 5, 3 ve 6. Birinci altılı Ganya'nın son ayağı 6. koşu 4 yaşlı Arap atlarının 
1800 metre Çin pistte koşacakları handikap 15 koşu, dişilere ait bir koşu 12 kısrak yarışa kayıtlı. 2 numara ile 7 numara ekür olarak yarışa katılıyor. Yine 3 kısrak yazdım değerlendirmeme. İlki 4 numaralı Lemis startta kalmaz ise bu grupta benim favorim 4 numara oldu. Sonra 1 numaralı Kubat Kızı ve son olarak sürprizlere önereceğim Safkan'da 10 numaralı Şekerli Yıldızı olacak. Sıralamam 4, 1 ve 10 6. koşu için. 7. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının 1800 metre Çin pistteki satış 1 koşusu. 12 tay yarışa kayıtlı ve fiyatlarına baktığımızda da 74 bin lira ile 80 bin lira arasında değişiyor tayların fiyatları. Burada da yine 3 tayı şanslı görüyorum. İlki 1 numaralı batı kasırgası olacak. Sonra 9 numaralı Simonetta startta kalmazsa çok şanslı olacağını düşünüyorum. Yani kalmayacağını düşünecek olsam emin olsam tek de derim ama sık sık startta kalıyor. İyi bir start çıkış yapması halinde dediğim gibi çok şanslı 9 numara. Son olarak da 3 numaralı Smyna Strom. Ee, yine sizlere önereceğim e, tayların sonuncusu olacak arkadaşlar. 1, 9 ve 3 buradaki sıralamam. 8. koşuya geldiğimizde 2 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre Çin pistte koşacak. Handikap 15 koşuda 1 ve 3 numaralı taylar da ekür olarak e, koşacak. Buradaki e, önceliğim Aziz Akdemir idaresindeki 2 numaralı Gezzal olacak. Ki baktığımızda e, İstanbul ve Ankara'da daha zorlu rakiplerle koşup e, tabela yaptı, bazılarını kazandı. Bu grup için benim favorim 2 numara Gezzal. Yarışı kazanmaya çok yakın. Ama burada bir tay var. E, sağ solu belli olmuyor. 5 numaralı Coinis Ren. Yani kafasına göre koşan bir tay bazen starttan hiç çıkmıyor. Bazen 4-5 boy geç çıkıyor ama sonlarda e, çok etkili e, sprint yapıyor. Bugün için ben 2'nin yanına e, rakip olarak yazmanızı önereceğim tay olacak. Dediğim gibi Gezzal tabi e, yani rakiplerine göre 1-2 boy önde olsa da 5 numara iyi bir çıkış yapması halinde starttan 2 numarayı zorlayacağını düşünüyorum. 2 ve 5 diyorum 8. koşu için. 9. koşuda 3 yaşlı Arap tayları koşacak 1200 metre Çin pistte. Şartlı 4 koşuda 12 tay yarışa kayıtlı. 1 ve 2 numara ekürü yine 4 numara ile 800 numarada ekür olarak yarışa katılıyor. Burada da 2 e, tay yazdım değerlendirmeme. İlki 5 numaralı kızım Tulu tabi çok iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Ankara'da e, koştu 3 koşusunun ikisini kazandı. Bugün için Adana pistinde e, kazanmak için sahaya çıkacak ve kazanmaya çok yakın 5 numaralı kızım Tulu. Ama e, yanına yine bir rakip önereceğim. O da e, 6 numaralı Baba Balıkan olacak. Ki son yarışında da e, yaklaşık e, 30 Ganyan'la kazanırken de önerdiğim bir taydı. Ve derece olarak baktığımızda 1300 metreyi 1.25-57 ile bitirdi. Sonlarda çok güçlü geldi. Bugün için de o performansını tekrarlarsa Kızım Tulu için e, zorlu anlar yaşatabilir. Ben ikisini de ayırmadan yazmanızı öneririm. 5 ve 6 derim. Dokuzuncu koşu için arkadaşlar. Adana Yeşiloba Hipodromu'nda günün son koşusu 10. koşu. Akşam 6'da başlıyor. 3 yaşlı Arap taylarının bölünen meydanın son ayağı. 12 tay burada yine ilk birinciliği için mücadele verecek. 5'ini ben şablonuma yazdım. Tabi 6 numaralı bal balam. Yani rakiplerinden yarım boy önde de diyebiliriz. Özellikle son ikinciliği oldukça tatminkardı. Ben yine de zor bir koşu son ayak olması hasebiyle de yani sürpriz bir sonuç çıkabilir. 10 numaralı Kısrak Şah'ı altının ilk rakibi olarak yazdığım 10 numaralı Kısrak Şah'ı ki o da yeni formasında ikinci kez koşacak. İkinde ikinci oldu. Bugün için yine kazanabilir 10 numara. Sonra 3 numaralı Cemalettin Bey burada sürpriz yapmasını beklediğim taylardan biri. 5 numaralı Harmandalı ve son olarak da 1 numaralı Altın Fırat. Yine sürprizlere önereceğim e, tay oldu. Sıralamam 6 dediğim gibi yarım boy önde tutuyor olsam da 6, 10, 3, 5 ve 1 şanslı gördüğüm taylar. Adana ile ilgili de e, tahminlerimi bitirdim arkadaşlar. Bahtınız açık olsun görüşmek üzere.